தெலுங்கானாவில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நாற்பத்தெட்டாயிரம் அரசு பஸ் ஊழியர்களை அம்மாநில முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் பணியில் இருந்து நீக்கியுள்ளார் தெலுங்கானாவில் தசரா பண்டிகை விழா நடைபெறும் நிலையில் பஸ் ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தத்தால் பொதுமக்கள் கடும் அவதி அடைந்துள்ளனர் இதுகுறித்து சந்திரசேகர ராவ் கூறும் போது மக்களுக்கு ஏற்படும் சிரமத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் பஸ் ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது மன்னிக்க முடியாத குற்றம் என்றார் சந்திரசேகர ராவின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கைக்கு எதிர்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன இந்திய விமானப்படை தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் மோடி தனது ட்விட்டரில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் அதில் இந்திய விமானப்படை தினம் இன்று கொண்டாடப்படும் நிலையில் இந்திய விமானப்படை வீரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு நமது பெருமைமிகு தேசம் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றது இந்திய விமானப்படை மிகுந்த அர்ப்பணிப்புடனும் சிறப்புடனும் இந்தியாவுக்கு தொடர்ந்து சேவையாற்றும் என பதிவிட்டுள்ளார் தமிழகத்துக்கும் தெலுங்கானாவுக்கும் இடையே ஆரோக்கியமான பாலமாக இருப்பேன் என தெலுங்கானா மாநில ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்தார் சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் உள்ள இல்லத்தில் தெலுங்கானா மாநில ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஆயுத பூஜை கொண்டாடினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் ஆயுத பூஜை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் மேலும் பிரதமரின் பிட் இந்தியா திட்டத்தை பின்பற்றி ஆளுநர் மாளிகையில் பணியாளர்களுடன் இணைந்து தினசரி யோகா செய்து வருவதாகவும் தெலுங்கானா ஆளுநர் மாளிகையை பிளாஸ்டிக் இல்லா மாளிகையாக மாற்றியிருப்பதாகவும் கூறினார் மக்களுக்கான தலைவனை தரையில் தேட வேண்டும் திரையில் தேடக்கூடாது என நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கூறியுள்ளார் நாங்குநேரி மற்றும் விக்கிரவாண்டி சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் வருகிற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெற உள்ளது இந்நிலையில் நாங்குநேரியில் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் கந்தசாமியை ஆதரித்து அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பிரச்சாரம் செய்தார் அப்போது அவர் பேசியதாவது மக்களுக்கான தலைவனை தரையில் தேட வேண்டும் திரையில் தேடக்கூடாது நான் அமைப்பு சரியில்லை என்கிறேன் சிலர் சிஸ்டம் சரியில்லை என்கின்றனர் பண அரசியலுக்கு எதிராக கட்டாயம் மாற்றம் வரும் மக்கள் தாங்களாகவே புரட்சி செய்வார்கள் யாரால் தேர்தல் வருகிறதோ அவரிடமிருந்து தேர்தலுக்கான தொகையை தேர்தல் ஆணையம் பெற வேண்டும் எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத அளவில் தமிழகத்தில் நடிகர்களை மக்கள் விரும்புகிறார்கள் இவ்வாறு அவர் பேசினார் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய அணி முதலிடம் பிடித்துள்ளது இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெற்றது இப்போட்டியில் இந்திய அணி இருநூற்று மூன்று ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது இதில் இரண்டு இன்னிங்ஸிலும் சதம் அடித்த இந்திய அணியின் ரோஹித் சர்மா ஆட்ட நாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார் இதையடுத்து புதிதாக வெளியாகியுள்ள உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய அணி நூத்தி அறுபது புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் துவங்கி இந்திய அணி மூன்று டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி மூன்றிலும் வெற்றி பெற்று முதலிடத்தில் உள்ளது